హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ చాప్టర్ నేచర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ టాపిక్ ఓకేనా సో ఆ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ క్లాసెస్ అయిపోయాయి ఇది క్లాస్ నెంబర్ సిక్స్ ఓకేనా సో దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా సో ఎవరైతే మనీ లేక కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారో లేదా పిల్లల బాధ్యతల వల్ల ఇంట్లో ఉండిపోయారో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో నా వంతు సహకారంగా నేను ఈ వీడియోస్ చేస్తూ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీ వంతు సహకారంగా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు అందించండి ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి నేను ఎక్కడా మీ టైం మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయను వేస్ట్ చేయను ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ దయచేసి లైక్ చేయండి వీడియోని నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మెథడాలజీకి సంబంధించి కంప్లీట్గా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మీ సహాయ సహకారాలను బట్టి నేను ఎప్పటికప్పుడు ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను ఓకేనా సో వినండి మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈరోజు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అండి పశ్చిమ దేశాల్లో సైన్స్ అనేది ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఓకేనా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఓకే సో ఫస్ట్ పాయింట్ రోజర్ బేకన్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్స్ అండ్ హీ డెవలప్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ ఇన్ సైన్స్ ఓవర్ స్కోలాస్టిక్ స్టడీస్ అయితే మొట్టమొదటిగా రోజర్ బేకన్ అనేటువంటి వ్యక్తి గారు ఏం చేశారట అంటే ఈ ప్రాయోగిక విజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి వివరించడం జరిగింది అతి ఎక్కువ మొత్తంలో దీన్ని డెవలప్ చేసినటువంటి వారు ఓకేనా సో అంతకు ముందుకు ఈ సైన్స్లో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం అనేది లేదు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే రూజర్ బేకన్ గారే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ త్రీ ది రెవల్యూషన్ బస్ ఆర్బిఎం కొలెస్టియం ఇట్ ఈస్ అన్ ఆస్ట్రానమికల్ ట్రిటైజ్ రిటర్న్ బై పోలిష్ ఆస్ట్రానమర్ నికోలస్ కోపర్నికస్ పదిహేను వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో ఉన్నట ది రెవల్యూషన్ బస్ ఆర్బిఎం కొలెస్టియం అనే గ్రంథం అనేది పోలిష్ దేశస్థుడైనటువంటి నికోలస్ కోపర్నికస్ అనే జ్యోతిష్యునుచే రచించబడిందంట అయితే ఇది టాలమీ సిద్ధాంతానికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ డీ ఫ్యాబ్రికా కార్పోరిస్ హ్యూమానీ ఆఫ్ వ్యాసిలియస్ ఈ డీ ఫ్యాబ్రికా కార్పోరిస్ హ్యూమానీ అనేది కూడా ఇంకొక గ్రంథము ఈ రెండు గ్రంథాలు ఈ టాలమీకి మరియు గాలెన్ రచనలకు పూర్తి విరుద్ధమైనటువంటి ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూస్గా ఉన్నాయంట ఎందుకంటే ఈ నికోలస్ ఏం చెప్పాడంటే గ్రహాలు అనేవి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయి సూర్యుడు కేంద్రకంగా ఉంటాడని వివరించడం జరిగింది బట్ మన టాలమి ఏం చేశాడంటే భూమి చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి భూమి కేంద్రంగా ఉంటుందని భూ కేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని చెప్పింది టాలమి ఓకేనా సో ఇక్కడ నికోలస్ మాత్రం సూర్యుని కేంద్రంగా చేసి చెప్పాడు ఓకేనా సో కాబట్టి ఈ టాలమీకి గాలెన్కి ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూ ఏంటిది అంటే జస్ యొక్క గ్రంథాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి విలియం గిల్బర్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ వరకు ఇతని టైం డ్యూరేషన్ ఓకేనా ఇతను ఏం చేశాడట అంటే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంగ్లాండ్లో ఎక్కువ డెవలప్ చేశాడట ఓకేనా విలియం గిల్బర్ట్ ట్రై టు పాపులరైజ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ స్ట్రాంగ్లీ అడ్వకేటెడ్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ డిస్కవరీ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అనే వ్యక్తి ఈ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ని అంటే ప్రయోగాలని మరియు డిస్కవరీస్ ఆవిష్కరణలను ఎక్కువ మొత్తంలో సమర్థించాడంట అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఏం డెవలప్ చేశాడట అంటే టీచింగ్ సైన్స్ని సైంటిఫిక్ మెథడ్ని ఓకేనా సామాన్య శాస్త్ర బోధనను మరియు శాస్త్రీయ పద్ధతులను డెవలప్ చేశాడంట ఎవరు ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ టైం డ్యూరేషన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నుంచి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఫిఫ్త్ వన్ హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నుంచి నైన్టీన్ నాట్ త్రీ వరకు హీ ఇంక్రీజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సైన్స్ ఓకేనా సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేసిన వారు ఎవరు అంటే హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ నెక్స్ట్ 
author T. H. Huxley, disciplinary values, increasing purpose, teaching of science is necessary. And Jepper Huxley are independent. Kramashikshana will develop impon in Buku, Tapakunda, Saman is Ashram Nibudin Chali and Jeppe were in Chadanda. Next, Spencer advocated, advocate and Samarthin Chadam. Okay, na? so advocated science is instrument for physical world. Bautika Prapanchaniki, Oka Sadhanam La Upyoga Parthundi, Science and Eri Viverinshnavaru Yoruante, Spencer. Next, eighth one, John Tyndall developed nothing but popularized. Physics is a part of general education. Sadar and Vidya Vidanam lo, Bautika Shastramani Yoka Baganga Undali, Ani, Eko developed Jeshnavaru, Yoru ante, Tindal, okay, na? So, time duration 1820, Nunchi, 1893, Varaku. John Anderson was the first person to start lectures, experimental physics, mechanics institute, Haite. This is a very important point. John Anderson is a first lecturing system in the system. He is the first topic in the experimental physics and mechanics institute. So, this is the England in Glasgow. Next, 10th point, Thomas Hall started practical chemistry. Manam Ipudu under 20, Mana College Law under 20, E labs and 820. First law, Levu. Ipanu start a ante 1847 nunchi start a ya. Ain't the E. Rasayana Shastra Prayoga Shala and 820. Practical chemistry labs and avi. Apud start a ya. Okay, na? so E. Decker start in ante London School Law, E. Practical Chemistry and a start jason of our ever wanted. Thomas Hall. Next term, at rugby, it is in UK taught an elective subject as a natural science. Natural science ni okay na prakriti vignana shastra ni oka pratyeka maine twenty vibhaga pusajjitga rugby pradesham lo idi UK lo undi rugby pradesham lo modatte ga bodhin chadan star jesharanta. Next twelfth one physics was introduced at rugby. In the year of 1837, Mami Purjotu in physics and Edi first law lay. 1837 Nunchi e physics introduced Jadam Jarindi Adi Ekadante rugby lo. Tarvata botany chemistry in good introduced Jesaru, same place rugby lo ne. Epudu ante 1859 lo. Okay, next term Devan Shair Commission Padinandal Tumbay Aid lo recommended to start science teaching in School of England. School of England lo science teaching the start J. Manim Devan Shair and a commission and a di recommendation nanta. Okay, na? so Devan Shair each in at one tea recommendations Adaranga e science in both in Chadam and a di start J. Sharu. Is the Ekada Star J. Sharante School of England lo. Okay, na? next 14th point H. C. Angstrom developed heuristic method. E. Anveshana Padati and a Dani developed Jess Navaru ever one H. C. Armstrong. 15th one, the World War of 1914 to 1918 intensified the importance of science education in England. I te, I prapanchi yuddhan jari gina sandarbham, I pandhanala padnali nunchi, pandhanala padnali madhya kalam lo, England lo science education yoka pramu kyata, mariu science education yoka prabhavamu, chala ekko karabadi nanta, okay na? Next, next, in 20th century, all countries give high priority for science technology. Here we have a lo, and they shall go down. E science teaching gunji, science yoka bodhana gurinchi, equa priority, equa promiketano, ichayanta, idandi, science development in western countries. Okay, next, development of science in India. Man bardesham lo, man science at labrudi chendin than a di put nechukna. Okay, na? please friends, see video netok like jane, me friends and their key. Share Jandi. Okay, na? so development of science in India. Le first point Jandi. in India, contributes of science started during Indus Valley Civilization, which existed around 2500 BC. Okay, na? Christ Purvam Rindivela Idondala Savatram Lo Sindhu Loya Nagarikata time la start in Nanta. Ain't he science someone in China? Seval and in Chadamu. Okay, na? so Ekada, Manabaradisham. Okay, na? so Indus Valley pair me the Ganega, Manabaradish and Kindi and Pero Chindi. Okay, na? next the second point of Jesse the ancient traditions of India 
given more importance nothing but a more greatest vedic aryan came 1500 bc aithe 1500 samacharamlo eppudu kristu puram 1500 samacharamlo vedic aryulu india ki vachinappudata mana prachina sampradayalaku enta ekku importance undo vivarincharanta okay na next third one the rigveda explained about universe and natural order okay na manaki vedalu enunne nalugu samavedamu adarvana vedamu యజుర్వేదము ఋగ్వేదము ఓకేనా సో ఇందులో ఋగ్వేదము దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అన్నట్టు అంటే విశ్వం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఎన్షియంట్ ఇండియా సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆస్ట్రానమీ అగ్రికల్చర్ కెమిస్ట్రీ మెడిసిన్ అయితే ప్రాచీన భారతదేశంలో ఎక్కువగా చెప్పుకోదగిన సేవలు అందించబడినాయంట ఏ సబ్జెక్ట్స్ వైపు అంటే గణితము జ్యోతిష్యము వ్యవసాయము రసాయన శాస్త్రము వైద్య శాస్త్రం వైపు నెక్స్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్ డెవలప్డ్ బై ఇండియన్స్ సంఖ్యాశాస్త్రం అనేది భారతీయుల చేత ఎక్కువగా డెవలప్ అయిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ జీరో ఇస్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓకేనా ఈ జీరోని యూటిలైజ్ చేయడం అనేది గొప్ప రెవల్యూషన్ గొప్ప విప్లవాత్మకమైన మార్పును తెచ్చిందంట ఈ ఇండియన్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఆర్యభట్ట బ్రహ్మగుప్త మహావీర వరాహ మిహిర భాస్కర ఎట్సెట్రా ఆర్ ద ఫేమస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ యాన్షియంట్ ఇండియా హూ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు అస్ట్రాలజీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్యభట్ట బ్రహ్మగుప్త మహావీర వరాహ మిహిర భాస్కర వీళ్ళంతా గణితం అస్ట్రానమీకి సంబంధించినటువంటి గురువులు అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీరి సేవలు ఈ గణితం వైపు మరియు ఈ జ్యోతిష్యం వైపు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ధన్వంతరి భరద్వాజ పతంజలి చరక సుశ్రుత కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు మెడిసిన్ మెడిసిన్ వైపు ఎక్కువగా సేవలు అందించిన వారు ఎవరు అంటే ధన్వంతరి భరద్వాజుడు పతంజలి చరక సుశ్రుత ఓకేనా ఎయిత్ పాయింట్ ఆర్యభట్ట లేడ్ ఫౌండేషన్ ఆర్యభట్టీయం ఆర్యభట్టుడు ఏం చేశాడట అంటే ఆర్యభట్టీయం అనే గ్రంథాన్ని రాశాడంట ఓకేనా సో అతను ఏం చేశాడంటే పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్గా వివరించడం జరిగింది సైన్ యొక్క టేబుల్ని టైం యొక్క విభజనని మరియు ద థీరీ ఆఫ్ రివల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ భూమి ఏ విధంగా రివోల్ట్ అవుతుంది దాని గురించి వివరించడం జరిగింది ఆస్ట్రానమికల్ కాన్స్టాంట్స్ గురించి ఖగోళ స్థిరాంకాల గురించి కూడా ఈ ఆర్యభట్టుడు వివరించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎపీ సైకిల్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఓకేనా సో ఈ కాలంకి సంబంధించిన చక్రాలు వాటి గురించి మరియు గ్రహాల యొక్క స్థానం గురించి ఈ ఆర్యభట్టుడు ఆర్యభట్టీయంలో వివరించాడంట నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఆస్ట్రానమర్ డెవలప్డ్ లూని సోలార్ క్యాలెండర్ చంద్ర సౌర క్యాలెండర్ని డెవలప్ చేశారంట ఎవరు అంటే భారతదేశానికి చెందినటువంటి జ్యోతిష్లు దేని మీద ఆధారపడి అంటే సూర్యచంద్రుల యొక్క గమనాల ఆధారంగా మోషన్ ఆఫ్ మూన్ అండ్ సన్ ఓకే సో దేవర్ డెవలప్డ్ లూని సోలార్ క్యాలెండర్ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ హ్యూజ్ అబ్జర్వేషన్స్ అయితే ఢిల్లీ జైపూర్ వారణాసి ఉజ్జయిని మధుర బై స్వామి మహారాజా జైసింగ్ కాల్డ్ జంతర్ మంతర్ ఫేమస్ మోనుమెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆస్ట్రానమీ ఓకేనా సో ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కడ ఉన్నాయట అంటే ఢిల్లీ జైపూర్ వారణాసి ఉజ్జయిని మధుర వంటి ప్రదేశాల్లో స్వామి మహారాజా జయసింగ్ అనే రాజు ఏం చేశాడట అంటే ఈ ఆస్ట్రానమీకి సంబంధించినవి మోనుమెంట్స్ చారిత్రక కట్టడాలు జరిపించాడంట ఎవరు ఈ స్వామి మహారాజా జయసింగ్ అందులో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ కట్టడం ఏంటంటే జంతర్ మంతర్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ సుశ్రుత సంహిత ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ రిటీనా హెర్నియా సిజేరియన్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఓకేనా సుశ్రుత సంహితలోనంట ఈ రెటీనా గురించి మన కంట్రీలో ఉన్న రెటీనా గురించి హెర్నియా డిసీజ్ హెర్నియా అంటే ఏంటిది ఈ అబ్డామినల్ ఏరియాలో కానీ సో లోయర్ బాడీలో ఎక్కడైనా వాపు ఏర్పడితే ఆర్గాన్ యొక్క ప్లేస్ డిస్ప్లేస్ అవ్వడం కానీ లేదా అందులో అబ్నార్మల్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వస్తే సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హెర్నియా అంటారు సో అంత వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ హెర్నియా గురించి వివరించిన గొప్ప 
గొప్ప పర్సన్ ఎవరు అంటే మన సుశ్రుతుడు సుశ్రుతుడు రచించింది ఏంటిదంటే సుశ్రుత సంహిత అనే గ్రంథం రచించాడు ఇతడు ఈ గ్రంథంలో రెటినా గురించి హెర్నియా వ్యాధి గురించి సిజేరియన్స్ ఆపరేషన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆ కాలంలో సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమీ లేవు ఓకేనా సో ఆ సర్జికల్కి సంబంధించినటువంటి పరికరాలను కూడా తయారు చేశాడంట ఈ విధంగా మూడు వందల రకాల ఆపరేషన్స్ గురించి ఆ కాలంలోనే వివరించిన గొప్ప మహనీయుడు ఎవరు అంటే మన ఇండియాకు చెందినటువంటి సుశ్రుతుడు ఓకే నెక్స్ట్ చరక సంహిత మెథడ్స్ ఆఫ్ డయాగ్నసిస్ కిడ్నీస్ స్కిన్ డిసీజెస్ మెడిసిన్స్ ఈ చరక సంహితలో ఏం చేశాడంటే కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు చర్మ సంబంధిత వ్యాధుల గురించి వివరించడం జరిగిందట వాటికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కూడా వాటికి సంబంధించిన మూలకాలని కూడా ఇందులో రచించడం జరిగిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ పాయింట్ ఇన్ రిగ్వేద ఏ సోలార్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఈచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ థర్టీ డేస్ ఋగ్వేదంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము విశ్వం గురించి వివరించాడు అని చెప్పారు కదా సో సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఈ ఋగ్వేదంలో సోలార్ ఇయర్ సంవత్సరం గురించి వివరించడం జరిగిందట ఒక సంవత్సరంలో పన్నెండు నెలలు ఉంటాయి ఈచ్ మంత్లో థర్టీ డేస్ ఉంటాయని వివరించారంట నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ ఇండియన్స్ ఆర్ సక్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మెట్లర్జీ బేస్డ్ ఆన్ కనాదాస్ అటమిక్ థిరీ మన భారతీయులంట లో సంరక్షణ శాస్త్రం గురించి కూడా విజయవంతంగా వివరించడం జరిగిందంట దేనిని ఆధారంగా చేసుకొని అంటే కణాదుడు రచించినటువంటి అను సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఓకేనా మనం అటమిక్ స్ట్రక్చర్ తీయగానే ఫస్ట్ సిద్ధాంతం డాల్టన్ థీరీ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో డాల్టన్ థీరీ కంటే ముందే మన భారతదేశంలో అణువుల యొక్క నిర్మాణం గురించి కణాదుడు కణాద అను సిద్ధాంతంని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ నాగార్జున ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిస్టిలేషన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సబ్లిమేషన్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ హీ యుటిలైజ్డ్ ఆపరేటర్స్ ఆల్సో మన దేశానికి చెందినటువంటి నాగార్జునుడు ఆచార్య నాగార్జునుడు ఏం చేశాడట అంటే డిస్టిలేషను ఎక్స్ట్రాక్షను సబ్లిమేషన్ స్వేదనము ఉత్పతనము సంగ్రహణముకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియలు జరిపాడు అట్ ద సేమ్ టైం వాటికి సంబంధించిన పరికరాలను కూడా ఇతను డెవలప్ చేశాడంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ హీస్ బుక్ రసరత్నాకర హీ ఎక్స్ప హీఈస్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ మెట్లాలజీ మెట్లర్జీ నాగార్జును ఆచార్య నాగార్జునుడు అంట రసరత్నాకర అనే బుక్ రాశాడంట అందులో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినవి ఈ లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం మెట్లర్జీకి సంబంధించినవి ఎన్నో విషయాలు వివరించడం జరిగిందట అందువల్లనే ఆచార్య నాగార్జునుని ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అంటారంటే కెమిస్ట్రీ మరియు మెట్లర్జీ యొక్క ఎక్స్పర్ట్ అని అంటారు సో ఇవ్వండి ఈరోజు క్లాస్ యొక్క విశేషాలు సైన్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఓకేనా ఫిజికల్ సైన్స్ అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన మైలు రాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోనైతే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకేనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇంత ఓపికగా వినేందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చిన్నపాటి మిస్టేక్స్ ఉంటే క్షమించగలరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి